நானும் உங்களை போய் நீங்கள் பார்த்து முடிப்பது அப்படி தான் முடியும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயந்தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம பல கதைகள் கேட்டிருந்தாலும் மகாபாரதம் நிச்சயமாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போங்க அந்த கதையில் ஒரு கதாபாத்திரம் தான் அஸ்வத்தாமன் அந்த அஸ்வத்தாமன் எப்படி வாழ்ந்தார் கிருஷ்ணர் என்ன சாபம் அளித்தார் இன்னும் வரைக்கும் ஒரு உயிரோடு இருக்காரா அதெல்லாம் பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது குரு துரோணாச்சாரியருக்கும் அவருடைய மனைவி கிருபைக்கும் பிறந்தவர் மகன்தான் அஸ்வத்தாமன் சின்ன வயசில் இருந்து சராசரி மனிதனாக தான் இருந்தார் ஆனால் பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் குரு துரோணாச்சாரியருக்கு சீடனாக வந்ததிலிருந்து துரியோதனனுக்கு அஸ்வத்தாமன் நன் மிக நெருங்கிய நண்பராக ஆனாங்க காலங்க உருண்டு ஓடியது அஸ்வத்தாமன் பாஞ்சாலத்திற்கு அரசனாக அறிவிக்கப்பட்டான் அந்த இதை பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு விளக்கமாக போடுறேங்க நீங்கள் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப நாளாக ஆச்சு மகாபாரத போர் நடைபெற்றது அதாவது பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடக்கிற போர் தான் மகாபாரத போர் என்று சொல்லுவார்கள் எல்லோரும் கர்ணன் இறக்கிற வரைக்கும் தான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் கர்ணன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க மேக்ஸிமம் பாதி பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க வீரர்கள் எல்லோரும் பயந்து ஓடுனாங்க பாதி பேர் இறந்து போனாங்க அப்போது துரியதனன் ஒரு தண்ணீர் இருக்கும் ஒரு பகுதியில் மறைஞ்சிக்கிட்டாரு மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு பேர் அந்த சைடு தண்ணீர் நீர் அருந்துறதுக்காக வந்தாங்க துரியோதனனை பார்த்து விட்டு நம்மளுக்கு பொற்காசுகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொ நினச்சிக்கிட்டு பாண்டவர்கள்கிட்ட போய் துரியோதனன் இந்த இடத்துல தான் இருக்காரு நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட பாதிப்பாகத்தை நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அபி தேங்க்யூ பாய் பாய்